，乐乐。啊，医生说没事，没伤着骨头，就是那个扭了脚，让卧床休息几天。这样。你管得着吗？管不着，管不着。那什么，给我吧，你回去吧。哎呀，不用，留你一人在这哪行？这个这是要交费去是吧？啊，对，这样。OK， 行，那我去吧。哎，那怎么行？我来吧。哎呀，你陪着老爷子啊，为什么？关你屁事儿！别紧张，我又不打你，这是医院。你又不是没在医院动过手。少废话，你记性不好。我跟你说过，只要茉莉不点头，不许你跟别的女人勾勾搭搭。我也跟你说过，茉莉是我女儿，江天兰是我前妻，杜敏秋是我现在女朋友，跟你一毛钱关系都没有。你不觉得你现在做的挺混蛋的吗？你要是不想让茉莉变成我这样的混蛋，那你就尽一下做爸爸的责任。你没资格教我怎么当爸爸。孩子心里的爸爸是偶像，是榜样，是任何时候可以依靠的存在。你呢？茉莉对你很失望，小伙子，等你自己以后有孩子再来教训我。我最后再跟你说一遍。你想结婚，姐你去。但是你不能强迫茉莉接受那个女人当后妈。韩医生，如果你实在闲得慌呢，你可以去边疆支个教，下乡议个诊什么的，少在这儿狗拿耗子，多管闲事儿。我管定了。只要我在，杜敏秋休想过上好日子。你如果敢欺负杜敏秋，我少不了你行，你照人，你没走啊？你大桥上挡什么
为什么打架？哎，问你话呢，问你呢，问你呢，问你呢，赶紧说，问你说话呀！是啊，什么情况？那个打架斗殴，然后不配合工作，态度特别恶劣。继续问，韩医生。哟，哟，真是韩医生啊！哎呀呀，你好，你好。我老乔啊，这个，你看，我老婆啊，遇到了你才是那么漂亮的女儿。读到了，啊，我今年四十二。我说你女儿<笑>，两岁了，快两岁了。有女儿就好好疼，别像某些人那样，生在福中不知福。怎么还没出来？你自己亲爸不问你问小爸。叔叔问那么几句话就出来了。妈，我饿了。妈妈到车上给你拿吃的，你在这等着啊。情况大概就是这样。大致情况呢，我已经了解了。主要是你的问题啊啊，是吧？是你的陈述。虽然我和韩医生、韩向东认识，但是这里是派出所，只讲法律，不讲人情。韩医生，喝水。这就是一起简单的治安纠纷。哎，警察同志，这怎么就是一起简单的治安纠纷呢？这明明是他打的我呀！这打你怎么了？下次还打你？不是你打我，你还有理了？你坐下。你说他先打的你？嗯。有证据吗？我有人证。那是他女朋友。女朋友不能算。女。行，不算。可我这伤在这儿，你们总看得见吧？我这都皮下水肿，说我这头疼的要命，我要求验伤。这脸打的也不算亲呢。啊，你看他脸，你不也打了他吗？你不吃亏啊？我那是正当防卫。像你们这么打打闹闹，我们每天要处理十起八起的，啊，什么验伤啊、立案啊、请律师啊，这都是浪费钱。哎，看后面。退一步，风平浪静；忍一时，海阔天空。说的多好，签了条件协议，立马就会走人。我看你这个打扮谈吐，在单位也算是个领导吧？我，广告部主任。你看，这要是进了派出所关两个月，单位一打听，打架，多难听啊！那你以后在单位怎么混呢？你的下属怎么看你？你的上级怎么看你？你孩子怎么看你？你老婆怎么看你？局长，所长，我明白你的意思了。我我接受条件，这就对了嘛。小玲，给他办手续，过来签字吧。那签完字就能走吧？走不了啊，得有担保人再给你签字才行。担保人。茉莉，吃一个吧。不要。不用了，谢谢。站下来。上来，李仁。进来吧。
，在这签个字，把人领走。签字，回家。好了，韩医生，你可以走了。向天来，所长同志，一个人不能领俩呀。哎，哎，你这什么情况？我外面也有人。啊，签呢？麻烦你也得叫我，那也得麻烦你说呀。韩总，你给我站住！怎么着，想继续打、啊？往后门。这刚出来，你们又想进去是吗？江天来，我就想提醒你一句啊，别跟这小子在一块儿，迟早被他卖了。你管好你自己就行了。你这人最会干的就是两头骗。以前是骗我和你妈。现在是茉莉，我骗你，我跟你说，我这么做都是为了茉莉好。你骗我，你说过只要我不同意，你就不会跟那个杜阿姨在一起。你撒谎，我恨你。茉莉，爸爸跟你说都都。茉莉，回家。瞧。之所以跟茉莉那么说，是因为展鹏。其实我本来就打算带着小雨就这么过一辈子的，真的没有想到你会出现在我的生活里。我已经很努力了，想跟你组成一个家庭。说实话，我觉得跟你组成一个家庭，不仅仅是为了你跟我，也是为了茉莉和小雨。对对对，你说的没错，正是因为考虑到茉莉。所以我才跟他那么说的，范敏秋，你应该知道我对你是真心的。我知道你对我是真心的，我也知道你夹在我和茉莉之间有多难。说真心话，我看着你那么难，我心里更难受。我不明白为什么，为什么我就是想单纯的和你在一起，会有那么多的人不同意。敏秋，我们什么都不要说了。先彼此都冷静一下吧。我带小雨先回去。
，刘展鹏，叫你那叫吱一声啊！没聋，说，什么事儿？跟我说说，今儿出去玩的怎么样啊？是不是跟敏秋吵架了？别问了，说呀，告诉我怎么回事？说说说说说说什么说呀？那敏秋都说了，呃，冷静冷静，明白吗？冷静，我估计他一冷静，我就彻底进冷宫了。冷静，冷静什么呀？你们俩现在应该是热火朝天的时候，冷什么劲呢？你，别墨迹了，你赶紧跟我说到底怎么回事？一二三，说。吃点东西吧，一天什么也没吃。你要没什么胃口，我再给你做点别的。把身上衣服换了吧，都脏了。我去给你拿药箱，上点点打药。别住了。什么？我说让你别装了。你明明心里也窝着火，干嘛假装没事儿啊？你非要跟我回来，不就是想骂我吗？妈呀！我人也打了，还是昨夜进了。你骂我呀？你骂呀！我就是一个死流不靠、爱管闲事、大家都的周流氓。唐建东，你还真不是你说的那样。你找刘展鹏打架，其实是想挨打。你想用你身上的疼，忘记你心里的疼。你是爱多管闲事儿，可那是你由衷的想关心别人。你也爱逞强斗狠，可你并没有因为这样，去真正伤害到任何人。你还爱成天到晚耍个架子，摆张臭脸，巴不得让全世界的人都以为你，你就是个让人讨厌的人。可其实你就是希望。因此得到一点点的安全感。可能从我来你们家，我们就没有像现在这样心平气和的聊过天。因为每次当我要开口，就让我闭嘴。说我是你花钱请来的保姆，让我赶紧干完活领钱走人。我那时候真的很讨厌你，不想忍你。可是为了这份工作，为了这份钱，我忍了。到后来，我越来越觉得，我眼前那个韩向东，根本就不是最真实的你。你为了让我多挣一点钱，其实你自己英语很好，你却让我帮你翻一本你根本就用不着的英语书。你为了让我能够在这个社会上找到自我价值，帮我报名学习营养学，你还为了让茉莉能够有一个完整的家，逼我去给自己治病，你还三番四次的找刘展鹏打架。我知道。你不想让茉莉成为一个像你一样有童年阴影的人。不管你这么做是为了可怜我，还是为了心疼茉莉，我真的从心里谢谢你。你是一个好人。其实，邱老师跟我聊过一些。你小时候的故事
。我知道你是一个渴望温暖、渴望亲情、渴望被人关心的人。在你心里，楚老师是你最亲的人，是你的一片天。虽然他现在已经走了，但是你的天并没有塌。只要你自己心里愿意接受，会有很多人想关心你。你依然是茉莉那个可爱的小爸爸。